。那什么是空气污染呢？空气污染是以人为的方式将污染物质逸散到户外空气中，因而污染物质的浓度。那什么是空气污染物呢？是指着空气中足以直接或间接妨害国民健康或生活环境之物质，包括了气状污染物、粒状污染物、二次污染物、二臭物质、有机溶剂蒸汽、塑橡胶蒸汽及石棉等。那待会一一跟各位做一下说明。那气状污染物是以气体形态存于大气中的污染物，啊，包括了硫氧化物，那 SO2 跟 SO3 合称为硫氧化物，还有一氧化碳，还有氮氧化物，也就是一氧化氮跟二氧化氮合称为氮氧化物，还有碳氢化合物。氯化氢、二硫化碳、乳化烃类、全乳化烷类。那第二类是粒状污染物，是由燃料燃烧及工业生产过程所产生的微粒物，通称。那可以分为下列这几种：种悬浮微粒，系指悬浮于空气中之微粒。悬浮微粒系指粒径在十微米，就是 micron meter， 十的负六次方公尺以下的粒子。那落成是指粒径超过十微米，能因重力逐渐落下而引起公众。厌恶之物质。那金属、熏烟及其化合物是含金属或其化合物的为例。黑烟是以碳黑为主要成分之暗灰色至黑色的烟。酸物包含了硫酸、硝酸、磷酸、盐酸等为低之烟物。油烟是含碳氢化合物之烟物。衍生性污染物，非由污染源直接排放，而系由前驱物质在大气中经物理、化学或生物作用转换而成之污染物，主要为光化学、氧化物。酸物或硫酸物。那光化学物是指着经光化学反应所产生之微粒状物质，而悬浮于空气中，能造成视层障碍者，也就是会影响到能见度。那光化学性高氧化物。是经光化学反应所产生之强氧化物性物质，如臭氧、二氧硝酸乙烯酯，就是 PAN 等，能将中性碘化钾溶液游离出碘者危险，但不包括二氧化氮。毒性污染物。就包括了氟化物、氯气、氨气、硫化氢、甲醛、含重金属之气体、硫酸、硝酸、磷酸、盐酸气、氯乙烯单体、气状多氯联苯、氢化氢、代奥辛、致癌性多环芳香烃。致癌挥发性有机物
、失眠及含失眠之物体等等，这些都是毒性污染物。恶臭的污染物有硫化甲基、硫醇类、甲基胺类。还有有机溶剂蒸汽、塑橡胶蒸汽，还有第八，其他经中央主管机关指定公告之物质。那空气污染的来源主要分两大类，一个是自然引起的，一个是人为引起的。那自然引起的又包含了。森林火灾、火山爆发、沼泽区、厌氧的分解等等。那人为引起的主要有两大来源，一个是移动污染源，一个是固定污染源。那移动污染源是指因本身动力而改变位置之污染源。啊，固定污染源是指着。前款所征移动污染源以外的污染源都是固定污染源。那空气污染物对环境生态的影响，我们先看悬浮微粒，就所谓的 PM10， 主要的来源包括火山爆发、森林大火。电厂燃烧、煤炭、道路扬尘、车辆排放废气、露天燃烧、营建施工及农地耕作等，或者由空气污染物转化成之二次污染物。那因为它的粒径小于十微米以下，能深入人体肺部深处。如果这个粒子附着其他的污染物，则会加深对呼吸系统的危害。其次，我们来看二氧化硫 （SO2）， 除自然界产生外，一般为含硫燃料燃烧所造成。那它的特性呢，是一个聚。刺激臭味的无色气体，易溶于水，与水反应成亚硫酸，于空气中可氧化成硫酸盐，为引起酸雨的主要物质。我们再来看氮氧化物 （NOx）， 那氮氧化物主要包括一氧化氮 （NO）。及二氧化氮 （NO2）， 其生成原因系来自燃烧过程中空气中氮或燃料中氮化物氧化而成。那一氧化氮是无色无味的气体，稍溶于水。燃烧过程生成的氮氧化物以一氧化氮为主要的成分，光化学反应中。可反应成二氧化氮。那二氧化氮是具有刺激味道的次核色气体，易溶于水，与水反应为亚硝酸及硝酸，参与光化学反应，吸收阳光后分解成一氧化氮及氧，在空气中可氧化成硝酸盐，也是造成。雨水酸化的原因之一。再来，我们来看一氧化碳 （CO）。除森林火灾、甲烷氧化及生物活动等自然现象产生外，主要来自石化等燃料之不完全燃烧所产生。一氧化碳，它无色无味，比空气轻，就它的分子量比空气还要来得小。由于一氧化碳对血红素的亲和力比氧气大得多，因此可能造成人体及动物血液
和组织中氧气过低，而产生中毒的现象。臭氧 o z o n 哦 O 三是一种由氮氧化物、反应性碳氢化合物及日光照射后产生之二次污染物。它的特性是具强氧化力。那对呼吸系统具有刺激性，会引起咳嗽、气喘、头痛、疲倦及肺部的伤害，特别是对小孩、老人、病人或户外运动者有较大的影响。同时，对于植物、农作物有不良的影响，而对于人造材料，例如橡胶、轮胎。及油漆等，均会造成危害。那在台湾常见的空气污染议题，大概有这些。我们常常在气象、广播、新闻都会去。听到哦，目前的空气品质的现况，那会听到有所谓的空气污染指标 PSI， 那也会有去介绍哦，在某某某地的某某车车站哦，它的空气品质超标了。另外，我们也可以去看到，几乎。家家户户有的机车，它进行机车的定期检查，有所谓的定检制度，还有空污费，那是基于污染者付费，那这些付费的空污费会专款专用，作为污染防治的一些措施。另外，常见的空气污染议题还有。温室效应，那哪些是温室效应的气体？那它是不是会造成全球暖化？有什么样子的一个负面的因素？还有结果。另外，臭氧的话，臭氧层的破洞，臭氧的事件日，那在台湾来讲，主要是在春天到秋天。它是一个主要的污染指标物质。另外，臭氧的生成跟闪电、影印机，还有空气滤净机都有关系，因为基本上这些都是高压放电的一个结果，会流离空气中的氧气，生成臭氧。常见的空气污染议题还有沙尘暴。这边的沙尘暴主要是指来自中国大陆西美荒漠、西北荒漠的一个沙尘，长城传输到台湾的一个结果，那是全面性的一个影响。另外还有空气污染总量管制，比如在云林麦寮。还有高屏地区都有做这样子的一个规划。这个是河川扬尘的监测，啊，基本上来讲，在大安溪、还有乌溪、啊浊水溪、啊高屏溪，还有台东的卑南溪，这些河川在冬天的时候。如果没有下雨，呃，比较干燥，那东北季风吹起的时候，或是有强烈的南风吹起的时候，都会引起扬尘。所以这方面对于下风处河的沿岸所造成的粒状污染物的因污染，是值得重视的。以这张图为例
在啊浊水溪的沿岸，啊旭光国小还有义贤国小的监测，基本上来讲就已经超标了。那这个是环保署在台湾，这个是环保署空气品质监测站的一个分布状况。那绿色的部分是一般空气品质监测站，浅蓝色是工业空气品质监测站，比如这些。那紫色是背景空气品质监测站，好像三亿、万里、好观音。那红色的三角形是交通空气品质监测站。那白色圆形是公园空气品质监测站。橘子色是其他空气品质监测站。那基本上，环保署建制了一般空气品质监测站，共有60站。那工业测站共有5站，包含了头份、县西、麦寮、台西、前镇。那交通测站一共有6站：凤山、三重、中立、永和、复兴、大同。国家公园测站有两站：恒春。及阳明，那恒春也兼一般的车站。那背景车站一共有四站：万里、观音、三义、桥头。那万里跟三义也兼一般的车站。那其他空气品质车站有两站，是普里跟关山。这个投影片。是空气污染指标。那空气污染指标 PSI 值在左手边，哦，五十、一百、两百、三百、四百、五百，那它是对应到了五个污染物质：悬浮微粒，然二氧化硫、一氧化碳、臭氧，还有二氧化氮。那分别它的浓度到达某一个。数值的时候，那 PSI 就会对应到某一个数值。那这边的 mu g m 三次方是每立方公尺多少微克的意思，那是针对于粒状污染物。那 ppm 是每百万分之一 ，ppb 是每十一分之一。那空气污染指标 PSI 在0到50是对健康来讲是良好的， 5 1到100是普通， 1 0 1一到一百九是不良， 2 0 0到两百九是非常不良， 3 0 0以上是有害的。那我国的 PSI 指标基本上是沿用美国环保署。他所公布的准则，那对于相关的数值计算有明确的定义，是针对悬浮微粒、二氧化硫、一氧化碳、臭氧及二氧化氮等五种主要污染物的浓度，以其对人体健康影响程度，以分段线性方程式换算为零到五百的指标值。那区域 PSI 的计算是以区域内各污染物浓度最高的三个站取平均，那宜兰、花东则取最高的两个站，当做该地区之污染物浓度值，并换算为负指标，取负指标中最高者作为这个地区的 PSI， 其污染物为区域指标的污染物。啊，这边有做了一个统计数据，是统计 2,000 年
呃，全台湾各污染物浓度的一个平均值，给各位做参考。好、哦，在二氧化硫年平均值大概是四个 ppb， 悬浮微粒年平均值五十九 microgram per cubic meter。那一氧化碳年平均值是零点六五个 ppm， 二氧化氮年平均浓度是二十一个 ppb。臭氧，我们把每天最大小时浓度拿来做年平均值，是55个 ppb。那统计 2,000 年污染的事件日，也就是 PSI 大于100。那主要污染物质是臭氧跟悬浮微粒。那以臭氧为指标，污染物的不良占。日数约占 56% 而悬浮力约占 44% 这个是2016年11月12号到15号，啊，台中西屯车站立砖污染物的一个监测状况，哦，大概有三天。那我们可以看到在。11月14日的晚上到15日的清晨这一段，好，基本上悬浮微粒的浓度是很高的。那这张是在相同的时间， 2 0 1 6年11月12号到15号，台中西屯车站气砖污染物的一个监测状况。那我们先看一下，在臭氧这一块，那臭氧的话是以绿色好来呈现，所以白天因为有光化学反应会高，白天高，到了晚上低下来，清晨太阳升起拉高，再降低。那这个是2016年11月12号到15号清晨，台中西屯车站气状污染物的一个时间序列图。啊，我们先看一下臭氧，那是绿色的这个部分。那臭氧的话，它是光化学反应的物质，是衍生性污染物，所以白天的话，像这个12号。太阳出来，白天数值会拉高；太阳下山，晚上又会变低。十三号啊，太阳出来，六点七点，嘿，到中午十二点十三点，这边数值会变高。啊，太阳下山，开始慢慢变低，一样日复一日，很标准的，哎，白天高，晚上低。而这三天一氧化碳的走势是粉红色的这一块，啊，基本上来看，粉红色的是这个哈，它的指标是从0到 1.5 个 ppm， 那变化来讲的话是这个样子，哦，从这边到这边，它日夜的变化并不是那么的一致。但是通常来讲，一氧化碳是移动性污染源排放，还有固定碗源排放偏多。那西屯车站这边，猜想它可能受交通影响会比较大，所以有几个呃上下班的时间，我们可以看到这个傍晚的时候，哦有拉高的现象，啊傍晚晚上的时候有拉高的现象。再来，我们来看红色的这个部分是二氧化硫，这个那指标是从0到14个 ppb。我们来看红色这一块，哦，有几个突然增高的异常点，那这个我们值得去做探讨哈，个案的探讨。像11月21号，哦，这个部分，哦，大概在中午的。中午附近
啊，有个高值，将近九十多个 ppb， 哎、欸，这边就一个高值，然后十四号的中午也有一个高值出现哈，也将近快九十个 ppb， 那这个可以去做一下讨论哈，深入的探讨。我们来看第四个是二氧化氮，那个是蓝色的部分哈，那二氧化氮的。二氧化氮的指标啊、呃，指标是零到五十，那是从这边，那基本上来讲，呃，二氧化氮来讲的话，也是移动污染源跟固定污染源会排放的东西，那有时候会受到啊交通，如果附近交通繁忙的话，呃，那会受到交通的影响会比较明显。那这是即时空气污染指标哈，在环保署的网页上面所呈现的。那刚刚提到的空气品质区，就是这七个哈：北部、竹苗、中部、云嘉南、高平、宜兰，还有花东这七个。那左边的这张图是空气污染指标。右边这张图是细悬浮微粒的指标，那我们可以看，这同时在相同的时间， 1 1月15号，哦，三点的时候，哎，从左边的话，我们大概只有看到哦一个地方，这里，哦，这里是红色的三角形出现，那这是全部的空气污染指标。但是我们如果把细悬浮微粒当做是指标来看的话，那就非常的精彩了哈。那从北部到呃云嘉南这一块，还有高平部分的地区，呃，空那个细悬浮微粒的污染是相当的严重的。我们刚刚把台湾的空气品质管制区，我们刚刚把台湾的空气品质的一些 PSI， 还有空气品质区域做一下介绍。那接下来我们来介绍一下，那从污染源来看的话，怎么样做管制？才会让空气品质有所改善。那这是移动污染源的管制，基本上可以从油品开始。那油品的话，汽油含铅量的管制，在 2,000 年的时候已经禁止使用含铅汽油的供应。那在柴油含流量的管制，在1998年7月1号已经规定含流量要在 0.05% 以下。那另外，油品也有它的环保规范，在汽油车的管制，那可以从排放标准加严，然后新车的审验及召回改正，还有对于车辆排放做遥测制度，还有低污染车辆的推广，哦，液化石油的、天然气的公车。那对于柴油车的管制的话，呃，类似哈，从排放标准的加严、检测制度的建立，还有低污染车辆的推广，那另外就是太旧换新，还有排烟的改善，哦，去往天然气的公车这边走，还有另外是从交通的管理跟管制来着手，我鼓励。大众运输工具，当然政府要先建制，然后鼓励民众去使用。还有单行道的系统啊，弹性调拨车道、公车专用道、优先道，然后捷运、公车转乘与接驳，然后整个电脑号制系统啊，都可以对于交通管理跟管制，让着手，然后让空气品质可以改善。
另外是机车的管制，一样可以从排放标准的加严，还有稽查检验制度的建立。那目前机车定检制度已经建立了很多年了，那也可以让呃二行程的车子慢慢的淘汰掉，然后新型的车辆它它符合。更严格的排放标准，另外还可以发展电动机车、电动自行车，还有推广自行车来进行，而且可以做太旧换新的动作。在机车定检制度方面，在民国九十九年十一月十一号，那环保署有个公告哈。那是从100年1月1号生效，那是指的说，在中华民国涉及而且出厂满五年以上使用中的机器脚踏车，应每年于行车执照原发照月份前后一个月内，至机器脚踏车排放空气污染物检测站实施排放空气污染物。定期检验一次。那这样子的措施对于呃机车来讲，它的排放每年去做检查，可以维持摩托车排放是符合标准的。而目前的法则有这些，如果没有依照规定去实施机车排放。排气的一个定检的处罚的话，是可以罚 2,000 元哦。那如果定期检查不符合排放标准，没有在一个月内去修复者，可以罚 1,500 元。那在县市环保局路边稽查机车排气不合格的时候，可以处 1,500 到 6,000 元的罚锾。它是根据。超过标准的污染物的数目，还有它超过标准的严重程度，来做区分，从 1,500 到 6,000 元。例如，仅有一种污染物超过标准的话，它罚 1,500 块。可是，如果两种污染物超过标准，而且超过标准 1.5 倍的话，会罚到 6,000 元。机车排气检验的项目有三项，一个是一氧化碳，然后碳氢化合物，还有二氧化碳。那并依据检测浓度判定排气检测是否符合合格。那合格的话，也分成两种颜色的标签，一个是黄色标签，一个是蓝色标签。那蓝色标签的话，是更符合。啊，环保的要求哦，它的一些污染物的排放是比较少的，那也会根据呃出厂年份哦，是符合三级还是四级还是五级的排放标准。在固定污染管制方面啊，我们可以从行为的管制来进行，那禁止因。燃烧废弃物或稻草，营建工程施工，废弃、弃置废弃物，使用挥发性有机物，以致造成明显的粒状污染物、尘土飞扬、恶臭逸散，或有毒气体产生的空气污染行为。那另外，我们也可以从燃料管制来着手。生煤的管制，那这边的生煤是指未经炼制且固定碳及挥发分含量之比为四以下之一切煤炭，还有低硫燃料油的一个管制，还有石油胶的一个管制。另外，对固定污染源来讲的话，也有不透光率的管制，排放标准的管制
、设施操作规范以及记录的申报。对于空费的征收，会进行专款专用，还有总量管制以及专责人员的设置等等，来针对固定污染源进行管制。总量管制，总量管制系指在一定区域内，为使空气品质符合空气品质标准，对于该区域空气污染物总容许排放数量所做之限制措施，并利用排放交易方式，寻求经济有效之减量措施。好，例如在该区域遇新设。或者是变更之污染源，应该采用以商业化的排放最大减量的防治技术，而且必须向寄存污染源购买，或者是洗扫街道，或者是收购旧车等方式取得排放权。意思也是要污染源，它的污染排放必须要消减，然后必须达到改善七成。而且，新设或者是变更污染源，必须加严管制，或者是排放权的保留、抵换以及交易制度等等。臭氧，臭氧层，大气中的臭氧绝大部分是集中在离地面大约二十到三十公里上面平流层中，称为臭氧层。那平流层的位置大概是离地十到五十公里。那因为臭氧能够吸收阳光中的紫外线，紫外线的波长很短，有致命的危险的辐射线，转换成热能只有极少量能达到地表。那紫外线会破坏包含 DNA 在内的生物分子。增加罹患皮肤癌、白内障的几率，而且有很多的免疫系统疾病有关。此外，紫外线对农作物甚至海洋生态系都会造成负面的影响。然而，这层重要的臭氧已经受到严重破坏，情况一年比一年恶化。而最近，观察而科学家去观察。啊，似乎有减少的，啊，减缓的一个趋势。那臭氧层破洞主要的原因是受到氟氯碳化物的影响。在1992年11月23号到25号，在丹麦的哥本哈根举行的蒙特楼议定书第四次缔约国会议，全面禁用。氟氯碳化物的时间提前至1996年1月1号。那我国虽然不是蒙特罗议定书的缔约国，但早在1983年的5月，那卫生署公告化妆品喷雾剂禁止使用氟氯碳化物，而并在1992年4月，由经济部成立臭氧层及地球温。暖化问题应应对策专案小组积极配合蒙特罗议定书的管制措施，以避免我国成为贸易制裁的对象。那温室效应，所谓的温室效应，就是热量进得来，但出不去，好像是农家的温室一样，用透明塑胶把整个温室包起来。让阳光进去，水汽跟热气却不会散失。那温室效应的影响，会使得全球气象变异，会产生干旱、豪雨、高山积雪跟南北极冰山的融化。那这样会导致低海拔地区及岛国会淹没，那工业跟农业会受到影响。那有时候因为气候变迁的关系，那疾病也会蔓延。那是哪些气体会造成温室效应呢
百分之五十五是来自于二氧化碳所造成的温室效应。那二氧化碳的来源是化石燃料燃烧，那主要存在于对流层。那第二个是氟氯碳化物，大约占百分之二十四，啊，主要是来自冷媒、电子零件、清洁剂、喷雾剂、灭火器。那目前的这一块已经受到了禁止，啊，也是也有很大的改善。那第三是来自于甲烷，那主要产生是来自于发酵跟腐化的变更过程，那主要是来自牲畜、水田及掩埋场的排放。那大概有 6% 是来自于氧化亚氮。它是燃烧化石燃料、微生物及化学原料分解所排放，那主要存在于平流层。以上是对于空气污染的简介，谢谢聆听。